హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ జోష్ టుడే వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ డైలీ యూస్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ ఐ హోప్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్ స్టార్ట్ మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో how many people are there in your house how many people are there in your house enta mandi how many people are there untaru mee intlo in your house ee vidhamga frame cheyavachu see the next one nenu vallani eppudu kalavali nenu vallani eppudu kalavali english lo when should i meet them when should i meet them సి ద నెక్స్ట్ వన్ నేను నీకు చెప్పకుండా ఉండాల్సింది నేను నీకు చెప్పకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పే సందర్భాలలో ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ టోల్ యూ ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ టోల్ యూ సి ద నెక్స్ట్ వన్ మాకు అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు మాకు అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి వీ డిడెంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ దేర్ వీ డిడెంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ దేర్ ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు సి ద నెక్స్ట్ వన్ నేను ఏ తప్పు చేయలేదు నేను ఏ తప్పు చేయలేదు అని చెప్పే సందర్భాలలో ఐ డిడిన్ డూ ఎనీ రాంగ్ ఐ డిడిన్ డూ ఎనీ రాంగ్ అని అంటాం సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఆమెకి ఏమి కావాలి ఆమెకి ఏమి కావాలి ఇంగ్లీష్లో వాట్ డస్ షీ వాంట్ వాట్ డస్ షీ వాంట్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వు చాలా మారిపోయావు నువ్వు చాలా మారిపోయావు అని చెప్పే సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా డైలీ లైఫ్ కాన్వర్జేషన్స్లో దీని ఇంగ్లీష్లో యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఎలాట్ యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఎలాట్ అని అంటాం సి ద నెక్స్ట్ వన్ జీవితం నీకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చింది జీవితం నీకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చింది ఇంగ్లీష్లో లైఫ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ మెనీ ఛాన్సెస్ లైఫ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ మెనీ ఛాన్సెస్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ పని పది రోజులలో పూర్తి అవుతుంది ఈ పని పది రోజులలో పూర్తి అవుతుంది అనే సందర్భాలలో ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి దిస్ వర్క్ విల్ బీ డన్ ఇన్ టెన్ డేస్ దిస్ వర్క్ విల్ బీ డన్ అంటే ఈ పని పూర్తి అవుతుంది పది రోజులలో ఇన్ టెన్ డేస్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ నేను వెళ్ళినప్పుడు నీకు కాల్ చేస్తాను నేను వెళ్ళినప్పుడు నీకు కాల్ చేస్తాను ఇంగ్లీష్లో ఐ విల్ కాల్ యూ వెన్ ఐ లీవ్ ఐ విల్ కాల్ యూ వెన్ ఐ లీవ్ నేను నీకు కాల్ చేస్తాను ఐ విల్ కాల్ యూ నేను వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఐ లీవ్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ అతడు ఎక్కడ నిలబడతాడో చూద్దాం అతడు ఎక్కడ నిలబడతాడో చూద్దాం అనే సందర్భాలలో లెట్ సి వేర్ హీ స్టాండ్స్ లెట్ సి వేర్ హీ స్టాండ్స్ అని అంటాం సి ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వు ఎందుకు చాలా డల్గా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు చాలా డల్గా కనిపిస్తున్నావు ఇంగ్లీష్లో వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో డల్ వై ఆర్ యూ లుకింగ్ సో డల్ అని అంటాం సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఆమె అడగకముందే నేను చెప్పాను ఆమె అడగకముందే నేను చెప్పాను ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ బిఫోర్ షీ ఆస్క్డ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ బిఫోర్ షీ ఆస్క్డ్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ జన్మలో నేను మరిచిపోలేను ఈ జన్మలో నేను మరిచిపోలేను అని చెప్పే సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా డైలీ లైఫ్ కాన్వర్జేషన్స్లో దీని ఇంగ్లీష్లో ఐ విల్ నెవ్వర్ ఫర్గెట్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఐ విల్ నెవ్వర్ ఫర్గెట్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఐ విల్ నెవ్వర్ ఫర్గెట్ నేను మరిచిపోలేను ఈ జన్మలో ఇన్ దిస్ లైఫ్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ మీరు ఈ మధ్య ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా మీరు ఈ మధ్య ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా అని ఎదుటి వాళ్ళని అడిగే సందర్భాలలో హ్యావ్ యూ గాన్ ఎనీవేర్ రీసెంట్లీ హ్యావ్ యూ గాన్ ఎనీవేర్ రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ అంటే ఈ మధ్య మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా హ్యావ్ యూ గాన్ ఎనీవేర్ ఎక్కడికైనా సి ద నెక్స్ట్ వన్ అనుకున్న పని వెంటనే జరగాలి అనుకున్న పని వెంటనే జరగాలి అనే సందర్భాలలో ద ప్లాన్డ్ వర్క్ షుడ్ బీ డన్ ఇమీడియట్లీ ద ప్లాన్డ్ వర్క్ షుడ్ బీ డన్ ఇమీడియట్లీ అనుకున్న పని అని చెప్పడానికి ప్లాన్డ్ వర్క్ వెంటనే జరగాలి షుడ్ బీ డన్ ఇమీడియట్లీ వెంటనే సి ద నెక్స్ట్ వన్ 
అతను అది తెలిసే చేశాడు అతను అది తెలిసే చేశాడు ఇంగ్లీష్లో హి డిడ్ దట్ నోయింగ్లీ హి డిడ్ దట్ నోయింగ్లీ అతడు చేశాడు హి డిడ్ అది దట్ తెలిసే నోయింగ్లీ ఈ విధంగా సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు సి ద నెక్స్ట్ వన్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారో నాకు తెలుసు మీరు ఎక్కడ ఉంటారో నాకు తెలుసు అని చెప్పే సందర్భాలలో ఐ నో వేర్ యూ లివ్ ఐ నో నాకు తెలుసు వేర్ యూ లివ్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు సి ద నెక్స్ట్ వన్ మీరు నా పరిస్థితిలో ఉంటే ఏమి చేసేవారు మీరు నా పరిస్థితిలో ఉంటే ఏమి చేసేవారు అని ఎదుటి వాళ్ళని అడిగే సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ ఈ విధంగా చెప్పాలి ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ మై కండిషన్ వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ మై కండిషన్ వాట్ వుడ్ యూ డూ ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు ఇఫ్ యూ వర్ ఇన్ మై కండిషన్ అంటే మీరు నా పరిస్థితిలో ఉండి ఉంటే ఏమి చేసేవారు వాట్ వుడ్ యూ డూ ఈ విధంగా చెప్పండి సి ద నెక్స్ట్ వన్ మీరు దీని నుండి తప్పించుకోలేరు మీరు దీని నుండి తప్పించుకోలేరు ఇంగ్లీష్లో యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వు ఎప్పుడు సమయానికి రావు నువ్వు ఎప్పుడు సమయానికి రావు అని ఎదుటి వాళ్ళు అనే సందర్భాలలో యూ నెవ్వర్ కమ్ ఆన్ టైమ్ యూ నెవ్వర్ కమ్ ఆన్ టైమ్ అని అంటాం ఆన్ టైమ్ అంటే సమయానికి రావడం నువ్వు ఎప్పుడు రావు యూ నెవ్వర్ కమ్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ అతను నమ్మదగిన వాడు కాదు అతను నమ్మదగిన వాడు కాదు హీఈస్ నాట్ ట్రస్ట్ వర్తీ హీఈస్ నాట్ ట్రస్ట్ వర్తీ అని అంటాం సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేం ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేం అని చెప్పే సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఏదైనా జరిగిన తర్వాత దీని ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి నథింగ్ కెన్ బీ డన్ నావ్ నథింగ్ కెన్ బీ డన్ నావ్ ఇంక ఏమీ చేయలేం సి ద నెక్స్ట్ వన్ నువ్వు అడిగిన దాంట్లో తప్పు ఏమీ లేదు నువ్వు అడిగిన దాంట్లో తప్పు ఏమీ లేదు ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ నువ్వు అడిగిన దాంట్లో ఇన్ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ తప్పు ఏమీ లేదు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ నేను ఇంకా సిద్ధంగా లేను నేను ఇంకా సిద్ధంగా లేను ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఎట్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఎట్ ఇంకా ఇంకా అని చెప్పడానికి ఎట్ యూస్ చేస్తాం నేను రెడీగా లేను అంటే సిద్ధంగా లేను ఐఎమ్ నాట్ రెడీ సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఆమె ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఆమె ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి షీ హ్యాడ్ అండ్ టేక్ అండ్ ఎనీ డెసిషన్ ఎట్ షీ హ్యాడ్ అండ్ టేక్ అండ్ ఎనీ డెసిషన్ ఎట్ అంటే ఆమె ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఆమె ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పడానికి షీ హ్యాడ్ అండ్ టేక్ అండ్ ఎనీ డెసిషన్ ఇంకా తీసుకోలేదు ఎట్ యాడ్ అవుతుంది సి ద నెక్స్ట్ వన్ అతడు ఎక్కడ పని చేస్తాడు వేర్ డస్ హీ వర్క్ అతడు ఎక్కడ పని చేస్తాడు వేర్ డస్ హీ వర్క్ సి ద నెక్స్ట్ వన్ ఆమె మమ్మల్ని పార్టీకి ఆహ్వానించింది ఆమె మమ్మల్ని పార్టీకి ఆహ్వానించింది ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా చెప్పాలి షీ ఇన్వైటెడ్ అజ్ టు ద పార్టీ షీ ఇన్వైటెడ్ అజ్ టు ద పార్టీ ఇన్వైటెడ్ అంటే ఆహ్వానించింది ఆమె ఆహ్వానించింది మమ్మల్ని అజ్ పార్టీకి టు ద పార్టీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెన్ ఇంగ్లీష్ విత్ జోష్